Підбиваємо підсумки нового інформаційного тижня в ефірі програми «Форум ТВ». В студії працює Роксолана Буяк. Вітаю вас! Уряд Канади планує надати Україні на оборону 500 мільйонів доларів. Уряд Канади на чолі з прем'єром Трюдо звернувся до парламенту із запитом про виділення 500 мільйонів канадських доларів на військову допомогу Україні. Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад. Ці кошти будуть використані на надання обладнання та послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камери для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків. У документ також включено близько 38,5 мільйонів доларів на канадську військову тренувальну місію «Юніфайр», а ще більш як 67 мільйонів доларів на міграційну програму «Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки». Я також нагадаю, що про намір незабаром виділити Україні 500 мільйонів доларів нової військової допомоги прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив ще у вересні під час візиту до Отави українського президента Володимира Зеленського. Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів. Нові санкції стосуються дев'яти росіян та шести російських організацій, які займаються пропагандою та поширюють дезінформацію проти України. У такий спосіб Канада посилила тиск на російську дезінформаційну машину, запровадивши санкції проти організацій, які фінансуються Кремлем. Ці організації поширюють неправдиву інформацію та пропаганду, щоб підтримати війну Росії проти України. За словами міністерки закордонних справ Канада, Канади Мелані Жолі, канадський уряд спільно із міжнародними партнерами протистоїть російському режиму та бореться з російською дезінформацією. Канадська активістка миру Вів'ян Сільвер, яку вважали заручницею, загинула під час атаки Хамасу на Ізраїль. Сім'я жінки підтвердила її смерть. Активістці було 74 роки. Вів'ян Сільвер народилася та виросла у Віннепезі. Була активною членкиною організації, що виступали за врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Як повідомила сім'я загиблої, Сільвер поселилась всього за кілька кілометрів від кордону Ізраїль-Газа та докладала багато зусиль для досягнення миру між обома сторонами. Сільвер була керівницею Інституту стратегій миру та розвитку та активно виступала від організації «Жінки ведуть мир». Вона також волонтерила в організації, що займалась перевезенням палестинців в ізраїльські лікарні з гази. 234 канадці покинули сектор газа минулої неділі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади. Прикордонний пункт Рафах знову відкрився для іноземців 12 листопада. Через нього 234 канадці, постійні мешканці та члени сімей, які мають на це право, перебралися до Єгипту. Поки вони чекають на можливість повернутися додому, посольство Канади в Каїрі надає їм деякі продукти першої необхідності, їжу, житло та консульську допомогу. МЗС Канади зазначає, що уряд Єгипту дозволив іноземцям, які потрапляють до країни із гази, залишатися в Єгипті максимум 72 години. В Канаді суттєво зріс рівень антисемітизму. На фоні війни між Ізраїлем та Хамасом в Канаді суттєво зріс рівень міжнаціональної та міжрелігійної ненависті. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Він також сказав, що, цитую, владу лякає зростання антисемітизму. Коктейлі Молотова кидають у синагоги, єврейським підприємцям погрожують вчиненням жахливого насильства. Ненависть направлена проти єврейських садочків. Це має припинитися. Кінець цитати. Він також звернув увагу на неприйнятне зростання ісламофобії в Канаді та по всьому світові. Ненависть до мусульман, палестинців, будь-кого із палестинським прапором неприйнятна. Канадці не такі. Якщо Канада не здатна дати цьому ради, то хто у світі зможе? Це була цитата прем'єра. До слова, цього тижня в єврейський культурний центр Монреалі жбурнули коктейль Молотова, що спричинило невелику пожежу. Загалом, за даними поліції, з 7 жовтня в Монреалі було зареєстровано 48 актів ненависті проти єврейських громад і 17 проти арабсько-мусульманських. При цьому за весь минулий рік в Монреалі скоїли всього 72 злочини на ґрунті ненависті. Навості. І на продовження теми Британія попередила про високу загрозу терактів в Канаді. 
Уряд Великої Британії оновив рекомендації щодо подорожей для своїх громадян, у яких попереджає, що Канада дуже ймовірно стане жертвою терористичних атак. В повідомленні, опублікованому на урядовому вебсайті, йдеться, що терористи дуже ймовірно спробують здійснити напади в Канаді. Це була цитата. Британський уряд стверджує, що напади можуть бути невибірковими, в тому числі в місцях, які відвідують іноземці. Чиновники просять бути мандрівників завжди пильними, бути в курсі свого оточення та повідомлень місцевих ЗМІ, а також дотримуватись порад місцевої влади. За даними федерального уряду, рівень терористичної загрози в Канаді зараз оцінюється як середній, що означає, що терористичні атаки можуть виникнути, хоча влада применшує будь-які конкретні причини для тривоги. До інших новин. Більшість шкіл Онтаріо потребують додаткового фінансування. Директори середніх шкіл провінції заявляють, що не відчувають підтримки у зв'язку з прийняттям влади провінції рішення про перехід 9 класу на новий рівень навчання. Згідно даних звіту, опублікованого організацією People for Education, близько 53% директорів шкіл, що взяли в участь в опитуванні, заявили, що вони отримали недостатню підтримку із сторони Міністерства і шкільної ради, аби втілити в життя дестримінг. 96% директорів зазначили, що їм необхідні додаткові засоби для найму спеціалістів, наприклад, асистентів-вчителів. 93% директорів повідомили, що їм необхідна підтримка для організації навчання і підвищення кваліфікації вчителів у питаннях роздільного навчання. 85% респондентів заявили, що їм необхідне фінансування для зменшення розміру класів, що, на їхню думку, вкрай важливо, оскільки звичайні класи є переповненими учнями, що отримують спеціальну освіту. Центральний банк Канади попередив про високі процентні ставки в майбутньому. Там кажуть, що процентні ставки можуть не повернутися до рівня, які існували до пандемії ковіду. Старша заступниця управляючого банком Канади Керолін Роджерс повідомила, що в довгостроковій перспективі канадцям варто готуватися до високих процентних ставок. За її словами, цьому сприятимуть структурні зміни у світовій економіці, більш високий рівень державного боргу та геополітичні ризики. Адаптація до вищих процентних ставок в довгостроковій перспективі стане великою зміною для всіх – від урядів та підприємств до домогосподарств після 15 років низьких ставок в Канаді. Проте саме високі ставки поступово знизять дестабілізацію фінансової системи. Також дані досліджень вказують на те, що канадці пристосовуються до вищих ставок, обмежуючи витрати та кількість кредитів. Будівництво чотирьох десятків кондо-проєктів Великому Торонто відклали через економічну невизначеність. Станом на третій квартал цього року призупинили будівництво майже 14 тисяч нових квартир, а все через високі кредитні ставки та невизначеність ринку. В третьому кварталі цього року для попереднього продажу стало доступно майже 2,5 тисячі одиниць житла, що на 23% нижче, ніж минулого року. А кількість житла, доступного для передпродажу, з початку року знизилась на 36%, у порівнянні з першими дев'ятьма місяцями минулого року. В третьому кварталі цього року було продано майже три тисячі нових квартир. Це на 41% більше, ніж минулого року, проте за останні 20 років це один з найнижчих показників. З початку року було продано майже 9,5 тисяч одиниць житла. Це, до слова, найнижчий показник за останні 9 років. Минулого року до аналогічного періоду продали на 47% більше нерухомості. Далі до подій в громаді. В Торонто вже друге пройде конференція з відбудови України. 21 та 22 листопада відбудеться бізнес-конференція Rebuild Ukraine Business Conference. Захід організовує Канадсько-Українська торговельна палата спільно з Бізнес-радою Канади, посольством України в Канаді, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та посольством Канади в Україні. Під час конференції також йтиме мова про механізми підтримки канадським урядом інвестицій в Україну, історії успіху канад підприємств, що працюють в Україні. У другий день конференції учасники зможуть ознайомитися із українським додатком «Дія», українськими компаніями та організаціями, які працюють в галузях інформаційних, фінансових та військових технологій. В Торонто відбудеться міжнародна конференція щодо депортації Росії українських дітей. Захід пройде в Торонто 20 листопада. На конференцію з назвою «Об'єднані заради правосуддя» зберуться лідери світового рівня та експерти у питаннях правосуддя і прав людини, аби домогтися відповідальності за російські воєнні злочини, пролити світло на незаконну депортацію та переміщення українських дітей, створити можливість для важливого діалогу та запросити учасників задуматись над ролью, яку вони можуть відіграти у забезпеченні 
Незалежній справедливості для України. Про це заявили у правозахисній організації Центр справ людини імені Рауля Веленберга, яка виступає співорганізатором заходу разом із Офісом Генпрокурора України, Посольством України в Канаді, МЗС Канади та коледжем імені Масі Університету Торонто. Конференція покликана посилити міжнародний тиск на Росію, аби вона повернула українських дітей, притягнути до відповідальності тих, хто чинив міжнародні злочини, і надати компенсації Україні та жертвам шляхом конфіскації російських активів через міжнародний компенсаційний механізм. Участь в конференції візьмуть чинний та колишній міністр закордонних справ Канади, посли України і Канади, український генпрокурор, представники численних громадських організацій та міжнародні експерти. І на останок випуску в Канаді протестували чотириденний робочий тиждень і результати експерименту вражають. Тестування тривало цілий рік і показало неочікувані результати. Про це йдеться у звіті Йоркського університету. Під час експерименту роботодавці не тільки не помітили падіння продуктивності праці, але й зафіксували її зростання. Дослідники кажуть, що співробітники стали значно здоровішими та щасливішими, тож більшість учасників експерименту вирішили залишити чотириденку навіть після закінчення тестування. В дослідженні тривалістю в рік взяли участь 30 компаній та 3,5 тисячі співробітників. Варіантів організації чотириденного робочого тижня було два. Співробітники виконують колишній обсяг роботи за 32 робочі години на тиждень замість 40, та 40 робочих годин розподіляються на 4 дні тижня, а не на 5. В обох сценаріях результати виявилися неочікуваними. Що стосується висновків роботодавців, то 90% керівників заявили, що продуктивність праці в компанії залишилась на колишньому рівні або навіть зросла у результаті введення нового графіка. 96% відзначили, що їм стало набагато легше залучати та отримувати талановитих працівників завдяки більш прогресивному графіку. А 93% опитаних заявили, що планують продовжувати використовувати чотириденний робочий тиждень протягом тривалого часу. Часу. Щодо співробітників, то 96% з них стали щасливішими. Також чотириденний робочий тиждень вплинув на стан здоров'я людей, помітно його покращивши. І це було останнє повідомлення випуску. Традиційно нагадаю, що дивитися повні версії наших програм можна на каналі в Ютубі. Дякую, що ви з нами. На все добре.